410 pedalistas le dieron forma a esta decimosegunda edición del desafío Camino Real. Vamos a buscar las principales clasificaciones en cada una de las categorías. Así vemos que en Damas Elite la ganadora fue Melanie Durando de Rafaela en 2 horas 49 minutos 46 segundos. En segunda colocación arribó Tatiana Albornoz de San Pacho a solo 6 centésimas de segundos. Tercer puesto para Victoria Cuello de Altagracia. Categoría Damas A. La ganadora fue Rosario Bacia, dueña de casa de Villa del Totoral. 2 horas 50 minutos 51 segundos. Segunda colocación para María Inés Castro de San Antonio, que arribó a 2 minutos 50 de la ganadora. Tercer puesto para Silvina Montiel de Morteros. Categoría Damas B. Primer puesto para Adriana Noemí Villagra de Córdoba. 2 horas 41 minutos 54 segundos. Mejor tiempo de la jornada. Ganadora de la clasificación general para las damas del desafío Camino Real. Segundo puesto para Marina Becaglia de Bragado, provincia de Buenos Aires. A 4 minutos 14 segundos de la ganadora. Tercer puesto Cecilia Patricia Chiorda de San Francisco. Seguimos buscando las clasificaciones de este decimosegundo desafío Camino Real. Vamos hasta la categoría Damas C. Primer puesto para Graciela Torres de Pergamino. 2 horas 58 minutos 31 segundos. Segundo puesto para Andrea María Maestre de Huerta Grande. A 4 minutos 50 segundos de la ganadora de la categoría. Tercer puesto para Claudia Alejandra Urquiza de Córdoba. En categorías juveniles el ganador fue Juan Ignacio Pereira de General Cabrera. 2 horas 23, 14 para él. Segundo puesto para Alejo Paván de Villa del Totoral a 15 segundos. En tercer puesto fue para Matías Gessel de Esperanza. Categoría sub-23. Primer puesto para Mateo Murúa de Santa María de Punilla. 2 horas 23 minutos 39 segundos. Segunda colocación para Lucas Nicolás Vicente de San Esteban. A 20 minutos 51 segundos. Tercer puesto para... Octavio Pérez de Dian Funes, categoría Elite, primer puesto para Joaquín Reyes de Cosquín, 2 horas 20 minutos 59 segundos, mejor tiempo de la jornada para él, ganador entonces para la categoría y para la general de esta decimosegunda edición del desafío Camino Real. La segunda colocación le correspondió a Sebastián Cianzi de Pergamino a 2 segundos. Tercer puesto para Sebastián Fernández de Villa Merced de San Luis, categoría Master A1. Primer puesto para Ángel Mariano Osán de Cruz del Eje, 2 horas 24 minutos 53 segundos. Segundo puesto para Gabriel Carena de Las Varillas a 3 segundos. Tercer puesto para Héctor Vega de Villa del Totoral, categoría Master A2. Primer lugar para Franco Alberoni de Oncativo, 2 horas 26 minutos 51 segundos. Segundo puesto para Jorge Luis Matiu de Esperanza a 3 minutos 40 segundos de ganador de la categoría. Tercer puesto para Cristian Giuliano de Valcarce. Buscamos ahora las clasificaciones para la categoría Master B1. Primer puesto para Pablo Maldonado de Prickman. 2 horas 27 minutos 25 segundos para él. Segunda colocación para Gustavo Javier Camuso de Río Tercero a 2 segundos. Tercer lugar para Matías Dominino de Rafaela, provincia de Santa Fe. Categoría Master B2. Primer lugar para Saúl Manuel Rosa de Villa María. 2 horas 28 minutos 27 segundos. Seguido de Marco Javier Castro de Córdoba a 2 segundos. Tercer lugar para Antonio Sosa de Esperanza, provincia de Santa Fe. Categoría Master C1. El ganador fue Mariano Carbonel de San Justo. 2 horas 29 minutos 2 segundos. Segunda colocación para Lucio Adalberto Pagna de Pergamino a 12 segundos de ganador. Tercer puesto para Marcelo Fabián Pereira de James Clay. En la clasificación encontramos que Daniel Barduil en Master C2 fue el ganador de la categoría. Es de Goya, 2 horas 30 minutos 52 segundos para entonces ganador de la Master C2. Segundo puesto para Gabriel Alberto Ramírez de Pergamino a 1 minuto 11 segundos. Tercer lugar para Roberto Ángel Daniel de La Bulash. Categoría Master D1. Primer puesto 
para Daniel Ledesma, abonado al éxito. Es de General Tesa, 2 horas 40 minutos 40 segundos para él. Segundo puesto para Jorge Rubén Alonso de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, que arribó a 8 segundos. Tercer lugar, Raúl Avendaño de Villa María, categoría Master D2. El ganador fue Néstor Horacio Morena de General Alvear, 2 horas 45 minutos 34 segundos. Segundo puesto para Raúl Lava de Pergamino, a 2 minutos 12 segundos. Tercer lugar, Omar Tadía de Venado Tuerto. En la categoría Master E, el primero en arribar a la línea de meta fue Héctor Bufaz de Villa María. Una hora, 25 minutos, un segundo. Segundo puesto para José Carlos Bianco de Pergamino a 56 segundos. Tercer lugar para Alfredo Lobillo de San Juan. Categoría promo, damas A. Primera colocación para Jessica Gorordo de Santa Isabel. Una hora, 30 minutos, 31 segundos para ella. Segunda colocación para Verónica Mabel Lencina de Oliva a 3 minutos 14. Tercer lugar para Vanessa Escoco de San José de la Esquina. Promo, damas B. Primer lugar para María Isabel Londero de Villa del Totoral. Una hora, 43 minutos, 58 segundos. Segunda colocación para Marta Catalina Mayer de Pritman a 34 segundos. Tercer puesto para Evangelina Bocio de San Basilio. Categoría menores. Primer puesto, Francisco Romero de Arroyito. Una hora, 24 minutos, 56 segundos. Segundo puesto para Santino Sufán de Villa del Totoral que arribó a la meta a 8 segundos. Más atrás del ganador de la categoría. Tercer puesto para Alejo Rodríguez de San José de la Dormida. Categoría promo varón A, primera colocación para Alexis Mancilla de San José de la Esquina. Una hora, 23 minutos, 11 segundos. Segundo puesto para Santiago Tolosa de Córdoba a 1 minuto, 43 segundos. Tercer lugar para Agustín Bravo de Mendiolaza. Categoría promo varón B. Primera colocación para Ariel Oscar Martinuzzi de Córdoba. Una hora, 24 minutos, 49 segundos. Segundo puesto para Sergio Escudero de La Rioja, a dos segundos de ganador. Tercer puesto para José Daniel Márquez de Sarmiento. Categoría Bromo Barón C. Primera colocación, Marcelo Emiliano Reinaudo de Córdoba. Una hora, 24 minutos, 58 segundos. Segunda colocación para Dante Néstor Ponce de Suardi, que arribó a la meta nueve segundos más tarde. Tercer puesto para Carlos Alfredo Secas de Villa del Totoral. Categoría grave, el varón. Primer puesto para Diego Cardoni de Vigán. Dos horas, 22 minutos, 44 segundos. Segundo puesto para Diego José Ferreiro de San Justo a 8 minutos, 17 segundos. Tercer lugar para Leandro Daniele de Casilda, provincia de Santa Fe. Categoría más 100 kilos. Primer puesto para Víctor Feliciano Cabrera de Colonia Carolla. Una hora, 26 minutos, 13 segundos. Segunda colocación para Juan Manuel Arias de Sinzacate. A 6 minutos, 47 segundos de ganador de la categoría. Tercer puesto para Arnaldo Andrés Barrera de La Carera. Estas fueron las principales clasificaciones de la decimosegunda edición del desafío Camino Real llevado a cabo en la ciudad de Villa del Totoral. Todas las clasificaciones completas y oficiales. ¡Dale, Joaquín, dale! ¡Habla de la gente, Joaquín, dale! Bueno, eh, tenemos que dar para la familia. Eh, el equipo que, bueno, hicimos un buen trabajo hoy. Eh, se nos pudo dar. Así que, bueno, eh, contento con el triunfo y preparando para lo próximo que se viene. ¿Para quién es? ¿O para quién es el triunfo en serio, querido Joaquín? Animal, dale. Contale, contale a la gente, animal. Bueno, el triunfo a mi familia y el equipo que siempre están. Eh, mi familia principalmente que está en las buenas y las malas. Así que, bueno, el triunfo para ellos y tengo una intervención que nos vea. Así que, ¿qué tiempo hiciste? ¡Tremendo! Bueno, el Joaquín...